இதிரமது கேப்டன் தொலைக்காட்சியின் பிற்பகல் செய்திகளை வழங்குவதற்காக உமா சிவகுமார் முக்கிய செய்திகள் தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் தலைமையில் இன்று மாலை இத்தான் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி தலைமை கழகத்தில் ஏற்பாடுகள் மும்முரு ஜிஎஸ்டி சட்டத்தை அமல்படுத்த வரும் முப்பதாம் தேதி நள்ளிரவு நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டம் மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி அறிவிப்பு குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிட காங்கிரஸ் திட்டம் பாஜக வேட்பாளருக்கு எதிராக முன்னாள் சபாநாயகர் மீராகுமாரை களம் இறக்க முடிவு மாட்டிறைச்சி விவகாரத்தில் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதில் திருப்தி அளிக்கவில்லை என பேட்டி எல் கே ஜி முதல் பி எச் டி வரை மாணவிகளுக்கு கட்டணமில்லாத கல்வி வழங்கப்படும் பஞ்சாப் மாநில முதலமைச்சர் அமரீந்தர் சிங் அறிவிப்பு தமிழகத்தில் பொறியியல் படிப்புகளில் சேர்வதற்கான ரேண்டம் எண் வெளியீடு தரவரிசை பட்டியல் நாளை மறுநாள் அறிவிக்கப்படுகிறது சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமைக் கழகத்தில் கேப்டன் விஜயகாந்த் தலைமையில் இன்று இப்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது வகுப்பு ஒற்றுமையை பேணுகின்ற வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேசிய முற்போக்கு திராவிடக் கழகத்தின் சார்பில் இப்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அதேபோல் இந்த ஆண்டும் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமைக் கழகத்தில் இன்று மாலை ஆறு மணி அளவில் இப்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது என்றும் இந்த நிகழ்வில் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் அனைவரும் திரளாக கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க வேண்டும் என்றும் கழகத் தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அழைப்பு விடுத்திருந்தாா் அதன்படி தேமுதிக தலைமைக் கழகத்தில் தேமுதிக சார்பில் கேப்டன் விஜயகாந்த் தலைமையில் இன்று நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி கோலாகலமாக நடைபெறவுள்ளது இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது கழக நிர்வாகிகள் இதற்கான பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனா் ஜிஎஸ்டி மசோதா விவாதம் தொடர்பாக வரும் முப்பதாம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் நள்ளிரவில் கூட்டம் நடைபெறும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளாா் மத்திய அரசு சரக்கு மற்றும் சேவை வரியை வரும் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் அமல்படுத்த இருக்கிறது இந்நிலையில் நேற்று தமிழக சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்பையும் மீறி ஜிஎஸ்டி மசோதா நிறைவேறியது இதேபோன்று நாடு முழுவதும் ஜிஎஸ்டி மசோதாவுக்கு ஆதரவும் எதிர்ப்பும் வலுத்து வருகிறது இந்நிலையில் வரும் முப்பதாம் தேதி ஜிஎஸ்டி மசோதா விவாதம் தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் நள்ளிரவு கூட்டம் நடைபெறும் என மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளாா் மேலும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்படுவதையொட்டி பாஜக விழாவாக கொண்டாட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது சட்டப்பேரவையில் மாட்டிறைச்சிக்கு தடை தொடர்பாக கொண்டுவரப்பட்ட சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தில் முதல்வரின் பதில் திருப்தி அளிக்காததால் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் வெளிநடப்பு செய்தனர் அதேபோல் அதிமுக ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் மூன்று பேரும் வெளிநடப்பு செய்தனா் தமிழக சட்டசபையில் இறைச்சிக்காக மாடுகள் விற்பனை செய்வது தொடர்பாக மத்திய அரசின் சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் தனிநபர் தீர்மானம் கொண்டு வந்தார் அப்போது இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு என்ன என்று கேள்வி எழுப்பினார் இதற்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வந்த பிறகு தமிழக அரசு தனது நிலைப்பாட்டை அறிவிக்கும் என்றார் இந்த பதிலில் திருப்தி அளிக்காததால் திமுகவினர் சட்டப்பேரவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனா் பல்வேறு மாநிலங்கள் மத்திய அரசின் மாட்டிறைச்சி தடை சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தீர்மானம் கொண்டு வந்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய ஸ்டாலின் அதேபோல் தமிழக அரசும் தீர்மானம் இயற்ற வேண்டுமென்று வலியுறுத்தியதாக கூறினார் ஆனால் இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்ததால் பேரவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்ததாகவும் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் அதிமுக ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான தனியரசு தமிம் அன்சாரி கருணாஸ் ஆகியோரும் தமிழக முதலமைச்சரின் பதில் திருப்தி அளிக்கவில்லை என்று கூறி சட்டமன்றத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர் இன்றைய தினம் சட்டமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகளும் நாங்களும் இந்த கோரிக்கை எழுப்பிய போது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடி அவர்கள் சொன்ன பதில் எங்களுக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை இது மாண்புமிகு ஜெயலலிதா அம்மா அவர்கள் உருவாக்கிய அரசு 
அவர்கள் உயிரோடு இருந்திருந்தால் எங்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு முதலமைச்சருடைய பதில் எங்களுக்கு திருப்தி இல்லை மத்திய பாஜக அரசு இந்தியா முழுக்க இரண்டு சதவீத பேருடைய கலாச்சாரத்தை திணிக்க நினைக்கிறது ஒற்றை கலாச்சாரத்தை புகுத்த நினைக்கிறது அதை ஒரு காலத்திலும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் காவின் வேட்பாளருக்கு எதிராக காங்கிரஸ் களமிறங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜியின் பதவிக்காலம் நிறைவடைவதையொட்டி அடுத்த மாதம் ஜூலை பதினேழாம் தேதி நாட்டின் புதிய குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இந்த தேர்தலில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் ஏற்கக்கூடிய ஒருவரை வேட்பாளராக அறிவித்து போட்டியின்றி குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்ற மத்திய அரசின் வியூகம் தோல்வியில் முடிந்தது இதனையடுத்து எதிர்க்கட்சிகளுக்கு செக் வைக்கும் விதமாக தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்த பீகார் ஆளுநர் ராம்நாத் கோவிந்தை குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக பாஜக அறிவித்தது பாஜகவின் இந்த நடவடிக்கைக்கு ஆதரவும் எதிர்ப்பும் சமமாகவே இருந்து வருகிறது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள சிவசேனா இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது அதேபோல் பல்வேறு கட்சிகள் இன்னும் தங்கள் முடிவை அறிவிக்காத நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியும் களமிறங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பாஜகவின் தலித் வேட்பாளர் ராம்நாத்திற்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சியும் வலிமையான தலித் வேட்பாளரை நிறுத்தி மத்திய அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுக்க தயாராகி வருகிறது முன்னாள் மக்களவை சபாநாயகர் மீராகுமார் அல்லது முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சுஷில்குமார் ஷிண்டே ஆகியோரது பெயர்கள் அறிவிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து நாளையோ அல்லது நாளை மறுநாளோ காங்கிரஸ் வேட்பாளரை அறிவிக்கக்கூடும் என டெல்லி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன காங்கிரஸ் கட்சியின் திடீர் முடிவால் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் எளிதாக வெற்றி பெற்று விடலாம் என்று எண்ணியிருந்த பாஜக தலைமைக்கு சற்று நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது எல் கே ஜி முதல் பி எச் டி வரை மாணவிகளுக்கு கட்டணமில்லாத கல்வி வழங்கப்படும் என்று பஞ்சாப் மாநில முதல்வர் அமரீந்தர் சிங் அறிவித்திருக்கிறார் பஞ்சாப் மாநில சட்டப்பேரவையில் பல்வேறு அதிரடி திட்டங்களை அம்மாநில முதலமைச்சர் அமரீந்தர் சிங் அறிவித்துள்ளார் பஞ்சாபில் உள்ள பதிமூன்றாயிரம் பள்ளிகளிலும் நாற்பத்தெட்டு அரசு கல்லூரிகளிலும் வைஃபை வசதி ஏற்படுத்தப்படும் ஐந்து கல்லூரிகள் புதிதாக திறக்கப்படும் மாணவர்களுக்கு ஆங்கில அறிவை வளர்க்கும் வகையில் ஆங்கில வகுப்புகள் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் அமரீந்தர் சிங் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் எல் கே ஜி முதல் பி எச் டி வரை மாணவிகளுக்கு கட்டணமில்லாத கல்வி வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் அமரீந்தர் சிங் அறிவித்திருக்கிறார் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள் வாங்கிய இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரையிலான கடன்கள் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்றும் இதர விவசாயிகளுக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரை நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்றும் அமரீந்தர் சிங் அப்போது அறிவித்துள்ளார் நலிந்தோருக்கு எளிதாக கடன் வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வீடு குறைந்த வட்டியில் வங்கிக் கடன் லோக்பால் மசோதா என்று பல சமூக நலத் திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்புகளை சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் அறிவித்தார் அமரீந்தர் சிங் தமிழகத்தில் பொறியியல் படிப்புகளில் சேர்வதற்கான ரேண்டம் எண் இன்று வெளியிடப்பட்டது அண்ணா பல்கலைக்கழக இணைப்பில் உள்ள ஐநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பொறியியல் கல்லூரிகளில் பிஇ பிடெக் படிப்பில் சேர ஒற்றை சாரல கவுன்சிலிங் மூலம் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது இந்த ஆண்டுக்கான கவுன்சிலிங்கில் பங்கேற்க மே ஒன்றாம் தேதி முதல் முப்பத்தொன்றாம் தேதி வரை விண்ணப்ப பதிவு நடந்தது இதில் ஒன்று புள்ளி ஆறு எட்டு லட்சம் பேர் ஆன்லைனில் பதிவு செய்தனர் அவர்களில் ஒன்று புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜியம் லட்சம் பேர் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை பல்கலைக்கழகத்திற்கு அனுப்பியுள்ளனர் இவர்களுக்கான தரவரிசையை முடிவு செய்வதற்கான ரேண்டம் எண் இன்று வெளியிடப்பட்டது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் ரேண்டம் எண்ணை உயர்கல்வித்துறை செயலர் சுனில் பாலிவல் வெளியிட்டார் கவுன்சிலிங் முடிச்சு பிற இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படிதான் ஒரு ஜென்ரல் திங்கிங் இருக்கு அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் கவுன்சிலிங் கூட இந்த வருஷம் இதுக்கு முன்னாடி தான் அரேஞ்ச் பண்ணிருந்தோம் இப்ப நீட் எக்ஸாமோட ரிசல்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரும் அப்படி சொல்றாங்க சிபிஎஸ்இல சொல்றாங்க அப்புறம் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஸ்டாண்ட் இப்பவும் என்ன ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா இதே மாதிரி அட்லீஸ்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கு மார்க்ஸ் பேசிஸ்ல அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் எம்பிபிஎஸ்ல அதனால டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்துக்கு மேலே தான் சுச்சுவேஷன் கிளியர் ஆகும் அதுக்கு தகுந்த நாங்கள் கவுன்சிலிங் டேட்ஸ்ல ஏதோ சேஞ்சஸ் தேவை இருந்தால் நாங்கள் உங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் ப
ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ரேண்டம் எண் உருவாக்கப்படும் என்றும் அதை அண்ணா பல்கலைக்கழக இணையதளத்தில் மாணவர்கள் பார்க்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரே மாதிரியாக கட் ஆஃப் பெறும் மாணவர்களில் யாருக்கு முன்னுரிமை அளிப்பது என்பது குறித்து ரேண்டம் எண் மூலம் முடிவு செய்யப்படும் என உயர்கல்வித்துறை செயலர் கூறினார் விண்ணப்பதாரர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் நாளை மறுநாள் வெளியிடப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் பெட்ரோல் விலை பதினோரு காசுகளும் டீசல் விலை ஆறு காசுகளும் குறைக்கப்படுவதாக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன இந்த விலை குறைப்பு இன்று காலை ஆறு மணி முதல் அமலுக்கு வந்தது சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரத்தின் அடிப்படையில் பெட்ரோல் டீசல் விலையை ஒவ்வொரு பதினைந்து நாட்களுக்கும் ஒருமுறை மாற்றியமைக்கப்பட்டு வந்தன இதனிடையே கடந்த ஜூன் பதினாறாம் தேதி முதல் நாள்தோறும் பெட்ரோல் டீசல் விலை நிர்ணயம் செய்யும் முறை நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டது அதன்படி பெட்ரோல் விலை பதினோரு காசுகளும் டீசல் விலை ஆறு காசுகளும் குறைக்கப்படுவதாக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன இந்த விலை குறைப்பு இன்று காலை ஆறு மணி முதல் அமலுக்கு வந்தன இதன்படி சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் அறுபத்தேழு ரூபாய் நான்கு காசுகளுக்கும் டீசல் லிட்டருக்கு ஐம்பத்தாறு ரூபாய் எண்பத்தைந்து காசுகளுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன கேரள மாநிலத்தில் பரவி வரும் வைரஸ் காய்ச்சலால் நூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக அந்த மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது பன்றி காய்ச்சல் டெங்கு காய்ச்சல் என வைரஸ் காய்ச்சல்கள் கேரள மாநிலத்தில் அதிக அளவில் பரவி வருகிறது நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் தொடர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் பலர் உயிரிழந்து வருவதால் பதற்றம் நிலவி வருகிறது இந்நிலையில் வைரஸ் காய்ச்சலுக்கு பலியானோரின் எண்ணிக்கை நூற்று பதினெட்டாக உயர்ந்துள்ளது என்று கேரள அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது பிப்ரவரி மாதத்தில் இருந்து கேரளாவில் தொற்று மற்றும் வேகமாக பரவக்கூடிய வைரஸ் காய்ச்சலில் அதிகமானோரை தாக்கி வருகிறது இந்த நான்கு மாதங்களில் மட்டும் நூற்று பதினெட்டு பேர் பலியானது மக்களை அச்சமடைய வைத்துள்ளது குறிப்பாக திருவனந்தபுரம் கோழிக்கோடு கொச்சி ஆகிய முக்கிய நகரங்களில் இந்த காய்ச்சலின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது குப்பைகள் தேங்கி கிடக்கும் மழைநீர் ஆகியவற்றின் காரணமாகவே வைரஸ் காய்ச்சல் பரவுவதாக சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது நோய் தடுப்புக்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் கேரள அரசு விரைந்து செயல்படுத்தும் என்று முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே கேரள எல்லையோர மாவட்டங்களான குமரி மற்றும் கோவையில் வைரஸ் காய்ச்சல் பரவ வாய்ப்புள்ளதால் விழிப்புணர்வோடு இருக்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது வடக்கு ஆந்திர கடற்கரையில் ஏற்பட்ட மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக சென்னை உட்பட மாநிலம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது தமிழகத்தில் தினமும் நூறு டிகிரிக்கு மேல் வெயில் அடித்து வருவதால் வெப்பம் தாங்காமல் பொதுமக்கள் பெரிதும் அவதிப்பட்டனர் இந்நிலையில் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு சென்னை மற்றும் புறநகர பகுதிகளில் நேற்று மாலை தொடங்கிய மழை விடிய விடிய பெய்து வருகிறது மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக மழை பெய்வதாக வானிலை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் மழை வெளுத்து வாங்கியது காட்பாடி லத்தேரி சேர்காடு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியில் திடீரென மழை பெய்தது இதனால் பொதுமக்கள் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் அதேபோல் நாகை மாவட்டம் சீர்காடி சுற்றுவட்டார பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாக வெயில் கடுமையாக சுட்டரித்த நிலையில் நேற்றிரவு பலத்த காற்றுடன் சாரல் மழை பெய்ய தொடங்கியது கொள்ளிடம் பூம்புகார் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதியில் திடீர் சாரல் மழையால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் இதனிடையே காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் வட ஆந்திர கடலோர பகுதியில் இருந்து தென் தமிழகம் வரை தமிழக கடலோர பகுதி வழியாக காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நிலை கொண்டுள்ளது இதன் காரணமாகவும் வெப்பச்சலனம் காரணமாகவும் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது மழையின் முக்கிய மழையின் அளவுகளானது திண்டிவனம் ஏழு சென்டிமீட்டர் வந்தபாசி ஏழு சென்டிமீட்டர் உத்தரமேரூர் ஏழு சென்டிமீட்டர் பெரும்பலூர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் மரக்கானம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் காஞ்சிபுரம் நாலு சென்டிமீட்டர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் 
நகரின் சில இடங்களில் மழை அல்லது லேசான மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது ஓடும் டிராக்டரில் ஜன்னல் கம்பிகளிலும் கயிறுகளிலும் ஊஞ்சலிலும் தொங்கியவாறு பல்வேறு ஆசனங்களை செய்து மாணவ மாணவிகள் சாகசம் செய்தது பிரமிப்பை ஏற்படுத்தியது சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியில் யோகாவின் நன்மைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் நடத்திய யோகா சாகச விழிப்புணர்வு பேரணி பொதுமக்களை மெய்சிலிருக்க வைத்தது டிராக்டர்களில் பேரணியாக சென்ற மாணவர்கள் அதில் பொருத்தப்பட்டிருந்த ஜன்னல் கம்பிகள் ஊஞ்சல் கையுறுகளில் தொங்கியவாறு பல்வேறு யோகாசனங்களை செய்து காட்டி தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் மேலும் கையிறு பிடித்து தொங்கியவாறே சூரிய நமஸ்காரம் சிரசாசனம் விரிசிகாசனம் சக்ராசனம் ஏகபாதாசனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆசனங்களை செய்து சாகசங்களை நிகழ்த்தியது பொதுமக்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியது யோகாசனங்களை தொடர்ச்சியாக செய்வதால் தங்களுக்கு ஞாபக சக்தி அதிகமாகவும் தேர்வெழுத உதவுவதாகவும் ரத்த ஓட்டம் சீரடைவதாகவும் உடலை நோய் அண்டாதவாறு செம்மையாக வைத்திருப்பதால் தொடர்ந்து யோகா செய்து வருவதாகவும் இந்த பேரணியில் பங்கேற்ற மாணவர்கள் தெரிவித்தனர் கான்சென்ட்ரேஷனோட படிக்கணும் அதுக்காக வந்து நாங்கள் வந்து யோகா பண்ணியிருக்கோம் சில்ட்ரன்ஸ் மட்டும் இல்லை லேடிஸ் ஜென்ஸ் எல்லாருமே வந்து பண்ணுறது வந்து யோகா வெறும் வளைஞ்சி அதெல்லாம் பண்ணுறது யோகா கிடையாது உடம்பு மனசு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அந்த அதுக்காக தான் பண்ணுறோம் நாங்கள் எல்லாருமே யோகா பண்ணுறோம் அந்த ஒரு ஒரே நோக்கத்துக்காக தான் நாங்கள் வந்து ஊ ஸ்கூலில் வந்து சிவன் கோயில் வரைக்கும் ஊர்வலம் வந்திருக்கோம் எல்லாருமே யோகா பண்ணணுன்றது ஒரே ரீசன் பள்ளியில் தொடங்கிய இந்த பேரணி திருவேங்கடபுரம் பொன்னேரி பேருந்து நிலையம் வழியாக சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரை சென்று பின்னர் பேருந்து நிலையத்தை நிறைவடைந்தது பேரணியில் யோகா குறித்து விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தியும் கோஷங்களை எழுப்பியபடியும் மாணவர்கள் சென்றனர் வேலூர் மாவட்டம் மாம்பூரில் மதுபார கடையில் வசூல் வேட்டை நடத்தி மாமூல் தர மறுத்தவரை அடித்து உதைத்த காவல்துறையினர் மீது நடவடிக்கை கோரி பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆம்பூர் அடுத்த ஆலாங்குப்பம் பகுதியில் அரசு மதுபார கடையில் காலி பாட்டில்கள் மற்றும் தண்ணீர் பாக்கெட் விற்பனையை கடையில் உரிமையாளர் விஸ்வநாதன் என்பவர் குத்தகைக்கு எடுத்து தொழில் செய்து வந்ததாக தெரிகிறது இந்நிலையில் இவரிடம் ஆம்பூர் கிராமிய காவல் நிலைய ஆய்வாளர் கோகுல்ராஜ் ஏட்டு குணசேகரன் மற்றும் எடுத்தர் உள்பட மூன்று பேர் மாதம் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் மாமில் கொடுத்தால் கடையை திறக்க முடியும் என மிரட்டியதால் கூறப்படுகிறது ஆனால் அதை தட்டி கேட்ட விஸ்வநாதனின் உறவினர்கள் மீது போலீசார் சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர் மேலும் விஸ்வநாதனின் மகனுக்கு கல்லூரியில் கட்ட வேண்டிய எழுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் பணத்தை போலீசார் எடுத்துக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவரது உறவினர்கள் அங்குள்ள மதுக்கடைக்கு பூட்டு போட்டும் மாவுல் வேட்டை நடத்திய காவல்துறை மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பெரிய அதிகாரியா என்னை விக்க சொன்னாங்க நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி எனக்கு பிபி சொத்துக்கள்லாம் இருக்குது எனக்கு என்னால் முடியல அதனால நான் விற்றுக்கிறேன் எனக்கு இடம் சரி விற்றுக்குன்னு சொன்னாங்க நான் தான் இடம் வாடகை விற்றுக்குறேன் அது மூணாயிரம் ரூபா தான் தராங்க அந்த மூணாயிரம் ரூபா தான் தராங்க அதனால வந்து நான் இருபதாயிரம் கொடுத்து கொடு எனக்கு கொடுத்தா இருபதாயிரம் கொடு நான் விற்காதுன்னு சொன்னாங்க விற்காதுன்னு சொன்னாங்க எனக்கு இன்ஃபோட்ரு குணாங்க எஸ்பிரியல் எல்லாம் சொன்னாங்க எனக்கு நான் என்ன பண்ணேன் ஏன் என்ன விற்க நான் சொல்லி பெரிய அறிக்கையில் விற்கிறாங்க சொன்னாங்க நான் அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கல அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் அதுக்கே வந்து என்ன இழுத்து போட்டு அடிச்சு என்னை படுகத்து மேலே அடிச்சு என்ன நெஞ்சு மேலே குத்தி நெஞ்செல்லாம் நோவுது ஊசி விட முடியல அனைத்து இடங்களிலும் மாமூல் கேட்டு மிரட்டும் ஒரு சில காவல்துறையினரின் அட்டூழியத்தால் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிருப்தி ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த நிலை மாற மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பகலவன் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைக்கும் படைத்துக் கொண்டிருப்பவர்களிடம் பிரத்யேகமாக சில நிமிட நேர்காணலை நாலுமுறை நட்சத்திரம் பகுதியில் பார்த்து வருகிறோம் இன்றைய பகுதியில் பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் பாரதி சீனிவாசன் நட்சத்திரமாக ஜொலிக்கிறார் முக்கிய பிரச்சினைகள் தொடர்பாக அவர் அளித்த பதில்களை தற்போது காணலாம்
கோவத்தூரில் எம்எல்ஏ வந்து பேர பேசின கோடிக்கெல்லாம் பேர பேசினாங்க இப்போ வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் வந்து மு க ஸ்டாலின் வந்து சட்ட சட்ட சேர்வில் வந்து சிடி வெளியிடுறாரு அதனால உங்கள் கருத்து என்ன எம்மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவராகட்டும் யார் கூறினாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய உண்மைத்தன்மையை விசாரணை வாயிலாக கண்டறிய வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை அதனால் அவர் சிடி கொடுத்தாலும் அந்த சிடியினுடைய நம்பகத்தன்மை அதில் பேசக்கூடிய விஷயங்கள் ஏனென்றால் இதற்கு முன்பாகவும் திரு சரவணன் அவர்கள் ஒரு அவர் பேசியதாக கூறப்பட்ட ஒரு சிடி வெளியிடப்பட்டது அதில் அவர் மறுப்பு தெரிவித்தார் ஆக இம்மாதிரியான ஒரு சிடி ஆடியோ இம்மாதிரியான அரசியல் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் ஒரு பொறுப்பான எதிர்கட்சி தலைவர் இன்று ஆளுகின்ற அரசாங்கத்தினுடைய தவறுகளை தோல்விகளை அரசாங்கம் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதை இடித்துரைக்க வேண்டிய இடத்தில் கொள்கைகள் வாயிலாக செயல்பாடுகள் வாயிலாக செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும் அவர் இன்னும் அடுத்த கட்டத்திற்கு வர வேண்டும் என்பது எங்களுடைய எண்ணம் பல்வேறு நிகழ்வுகளை இனி சுருக்கமாக செய்தித்தோறல்களாக தற்போது காணலாம் நாமக்கல்லில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்த மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது தமிழகத்தில் மத்திய அரசால் ஆட்சி கவிடும் நிலை ஏற்படாது என்றும் ஆனால் தலைமையற்ற நிலையில் அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகளை அவர்கள்தான் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார் மேலும் நாட்டிற்கு நன்மை பயக்கும் வகையில் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளர் வெற்றி பெறுவார் ஆனால் அதற்கு அரசியல் கட்சிகள் ஆதரவு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வருபவர்களை பிடிக்க நேற்றிரவு அறுபத்தி எட்டு இடங்களில் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் ஒரே நேரத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் திடீர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் விழுப்புரம் திருச்சி சாலையில் செல்லிஸ் சத்திரம் சாலை சந்திப்பு பகுதியில் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் தலைமையிலான போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் இதேபோன்று திண்டிவனம் செஞ்சி கள்ளக்குறிச்சி மரக்காணம் சங்கராபுரம் திருக்கோவிலூர் உளுந்தூர்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளிலும் போலீசாரின் வாகன சோதனை நடைபெற்றது பாலக்கோடு கிராமத்தில் மலைவாழ் மக்களுக்கு சாவி சான்றிதழ் குடும்ப அட்டை குடிநீர் மற்றும் மின்சார இணைப்பு இல்லாததால் மிகுந்த வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அருகே பொம்மஹள்ளி கிராமத்தில் சுமார் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பழங்குடியின மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக இப்பகுதியில் வாழ்ந்து வரும் மக்களுக்கு சாதி சான்றிதழ் குடும்ப அட்டை வீட்டுமனை பட்டா மின்சார இணைப்பு குடிநீர் வசதி உள்ளிட்ட எந்த வசதியும் இவர்களுக்கு செய்து தரப்படவில்லை ஒட்டன் சத்திரம் அருகே நூற்று இருபத்தோரு ஆண்டுகளாக நடைபெறும் கால்நடை கண்காட்சி கோலாகலமாக துவங்கியது இந்த கண்காட்சியில் காங்கேயம் காளைகள் செவலை காளைகள் ஜெர்சி காளைகள் மையலை காளைகள் உள்ளிட்ட பல காளைகள் பங்கேற்றனர் ஆனால் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டால் மாடுகள் விலை குறைந்துள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் சமூக வலைதளமான வாட்ஸ்அப்பில் வைரலாகி வரும் வீடியோக்களில் சிலவற்றை தற்போது பார்க்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு உண்மை செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடி உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நமது கேப்டன் காட்சியுடன் வணக்கம்